ঈদ মোবারক সবাইকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে নেক্সাস টেলিভিশন স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আপনাদেরই প্রিয় স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান কেমন আছেন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে ঈদের এই সময়টাতে আমি পুরোটা সময় জুড়ে আছি ডক্টর তানজিয়া খানম তম্পা আচ্ছা আজ আমরা এই কেমন আছেন অনুষ্ঠানে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো কি মনে হয় আপনাদের আপনাদের সাথে ঈদের এই সময়টা ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্যই কিন্তু আমাদের এই আশা আপনাদের সাথে এবং আমাদের এই আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আচ্ছা উৎসব আর আনন্দ ছাড়া আপনি কি আপনার সময়টা আপনার জীবনটা আপনি ভাবতে পারেন উৎসব আর আনন্দ ছাড়া কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই বেশ ফাঁকা এই ঈদের সময়টা বিশেষ করে এই ঈদটা প্রচণ্ড দায়িত্ব আর কর্তব্যের কিন্তু এই ঈদে দেখা যাচ্ছে যে উৎসব আর আনন্দের ব্যাপারটাও কিন্তু পিছিয়ে থাকে না আচ্ছা এই ঈদে যদি দেখেন যে আপনার কোনো কারণে শরীর আর স্বাস্থ্যটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি কার কাছে যাবেন বলুন তো আবার যদি আপনি দেখেন যে আপনার মনটা ভালো লাগছে না তাহলে কার কাছে যাবেন এই যে আপনার শরীর ভালো রাখার নায়ক আর আপনার মন ভালো রাখার নায়ক দুই নায়ককে নিয়ে আজ আমরা কেমন আছেন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি চলুন তাদের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে আছেন অভিনেতা ও মডেল বাংলাদেশে বেশ নাম করা এবং জনপ্রিয় পরিচিত মুখ আপনার সবাই চেনেন জিয়াউল রশন আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আশরাফুর রহমান মানে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার নয় নায়ক হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হসপিটাল জিয়াউল রশন ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনাকে ঈদ মোবারক थैंक यू सो मच কেমন কাটলো ঈদ বরাবরের মতোই আর এবার আসলে এটা একটু স্পেশাল বিকজ আমরা সব সময় তো দর্শকদেরকে প্রতিদিন একটা ভালো কাজ উপহার দেওয়ার ট্রাই করি তো সবসময় আসলে আশা হয়ে ওঠে না কারণ অনেক নানান জটিলতা থাকে কন্টেন্ট নির্ভর বা প্রোডাকশন নির্ভর টেকনিক্যাল ইস্যুস থাকে তো এবার সাকসেসফুলি গত ঈদে যেমন দুটি সিনেমা নিয়ে আসতে পেরেছিলাম দর্শকদের জন্য তো এই যে মানুষের মন ভালো করার এবারও একটা ছবি নিয়ে আসতে পেরেছি দ্যাটস ওয়াই খুবই ভালো লাগছে এবং ভালো কাটছে এবং নিশ্চয়ই আমরা এই ঈদেও মোটামুটি কাজ যেহেতু গুছিয়ে ফেলেছি সকাল থেকে কাজ করে অবশ্যই আমরা হলে গিয়ে আপনার মুভিটা দেখবো এবং সেই মুভি নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানবো তবে তার আগে ঈদ মোবারক জানিয়ে নেই ডক্টর আশরাফুর রহমান আমাদের হার্টের ডক্টর হার্ট ভালো রাখার ডাক্তার তো কেমন আছে আমি আছি ভালো আছি আমি আপনি যে শুধু ডাক্তার তা কিন্তু না আসলে হিসাবে কিন্তু আপনি আমার খুব কাছের বান্ধবীরও তার হাজব্যান্ড তো আসলে সব কিছু মিলিয়ে ঝিলে কেমন কাটলো আপনাদের ঈদ তুমি আমার অনেক দিক থেকে পরিচিত আমরা হয়তো একসাথে আমার সাথে কাজ করেছি আগে ঢাকা মেডিকেলে আমার শিক্ষক একাধারে হুম হুম সেই আমার ওয়াইফেরও ফ্রেন্ড তুমি হুম হুম তো এই যে ঈদে হ্যাঁ ঈদে ঈদ 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 ভালো কাটছে হুম কুরবানি ঈদ তো আমাদের তো গরু এবং গরু গরু জব করা এই কাজগুলা এই কয়টা গরু কুরবানি করলেন ভাইয়া না গরু একটাই একটাই সাথে ছাগল আছে না ছাগল না আমরা 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 গরু দিয়েছি পরিবারে আচ্ছা আমরা গরু কুরবানি শেষ করে মানে পরিবারের সাথে প্রথম প্রথমে তো ঈদের নামাজ তারপর গরু কুরবানি তারপর গরু 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 মাংসটাকে মানে প্রসেস করা তারপর বন্টনের জন্য এগুলো প্যাকেট করা এই কাজগুলো শেষ করে ফ্যামিলির সাথে একসাথে আমরা আমরা আমার খাবার খেয়েছি ঈদ 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 তো ঈদ তো ভালো কাটছে আবার রোগীদের সাথেও যোগাযোগ আছে তার মানে দর্শক ভেবে দেখেন যে আসলে ঈদে যে শুধু আমরা গরু কাটাকাটি অথবা পরিবারের সাথে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা সেটা কিন্তু নয় দেখা যাচ্ছে আমাদের যিনি নায়ক মানে আমাদের যিনি ফিল্মে নায়ক তিনি দেখা যাচ্ছে যে সিনেমা নিয়েও খুব ব্যস্ত প্রমোশন নিয়ে কাজ করছেন আবার হলে যাচ্ছেন কিভাবে মানুষ সিনেমা দেখছে কিভাবে গ্রহণ করছে সেই ব্যাপারগুলো তাকে মনিটরিং করতে হচ্ছে আবার অন্যদিকে আমাদের যিনি ডাক্তার তাকেও দেখতে হচ্ছে যে আসলে তার হসপিটালে যে রোগীরা আছেন তারা কীরকম আছেন আচ্ছা ভাইয়া এই যে হসপিটালেও যে ব্যাপারটা এটাকে আজকে এই যে ঈদের দিনে পরিবারের সবার সাথে ঈদ পালন করে আবার হসপিটালে যাওয়া কি সম্ভব হয় হসপিটালে অনেক ক্ষেত্রে যাওয়া লাগে হসপিটালে না গেলেও হয় কি হসপিটালে আমাদের তো পেশেন্ট পেশেন্ট অ্যাডমিট থাকে হয়তো ঈদে ঈদ ঈদে মানে ঈদে একটা রোস্টার থাকে সেই 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 ডক্টররা হয়তো ডিউটি করছেন কিন্তু যেই পেশেন্টগুলো খারাপ থাকেন তাদের 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 ব্যাপারে আমাকে আপডেট নিতে হয় যে আমার ওই ওই রোগীটা কেমন আছে এবং যদি কোনো রোগী বেশি খারাপ হয়ে যায় তখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা 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 অন কলে থাকি আমাকে হয়তো যে যে হয়তো দেখে আসতে হবে আর অনেক রোগীরা এরকম থাকে যে তারা আমাদের সাথে ফোনে বা টেক্সটে যোগাযোগ করে মানে হসপিটালে অ্যাডমিটেড পেশেন্ট ছাড়াও আমরা যখন চেম্বারে রোগী দেখি তাদের অনেকেই একটা একটা হয়তো ট্রিটমেন্ট চলতেছে হয়তো তার চেস্ট পেন ছিল বা তার শ্বাসকষ্ট ছিল হয়তো একটু কমছে অনেকে আবার দেখা যায় সিমটম সিমটম বেড়ে যায় তখন তারা আমার আমার সাথে রিচ করে কোনোভাবে হয়তো আমাকে টেক্সট করে 
রোগীদের ব্যাপার জানা গেল রোগ নিয়েও জানা গেল আর রোশন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই এই যে এখন বাংলাদেশে যে এত হার্টের রোগী বেড়ে যাচ্ছে হার্টের পেইন হার্টের ব্যথায় যে ভাইয়েরা তো প্রায় প্রতিদিনই অনেকগুলো করে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করছে আসলে আপনার কি মনে হয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অথবা এই যে আমরা যদি সিনেমা দেখি কিংবা নাটক দেখি আসলে আমরা আমাদের হার্টটাকে কতটুকু ভালো রাখতে পারতাম ডক্টররা তো সবসময় সাজেশন দেয় যে মন ভালো থাকলে হার্ট ভালো থাকে সেই জায়গা থেকে এত কিছু তো চিন্তা করে করি না অলওয়েজ ট্রাই করে যে নিজের মনটা ভালো রাখার জন্য আর মানে যে কোনো প্রবলেম হলে সত্যি বলতে আমার আমার লাইফে আমি এতটা বেশি স্মরণ কোনো মানুষ বা ডক্টরকে করি না যেটা তোমার ভাইকে করি আচ্ছা পার্সোনাল লাইফেও তার সঙ্গে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক রয়েছে যে কোনো প্রবলেম হলে আমি দেশে থাকি বা বিদেশে থাকি তাকে স্মরণ করি এবং মানে এতটাই গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিল্ড করেছে আমাদের মধ্যে পারো গুড রিলেশন বিল্ড করেছে এনি হোয়ার হি স্টেজ মানে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটু সাপোর্ট দেয় আসলে দেখা যাচ্ছে যে দুই নায়কের মধ্যে সম্পর্কটাও আসলে খুব সুন্দর একদম বন্ধুর মতো আর সেদিক থেকে রোশন ভাইয়া এবার ঈদে আপনার মুভি কয়টা আসছে কিংবা কি ধরনের কাজ হচ্ছে আপনার ব্যস্ততা কি রকম আমার ঈদে আবার একটা ছবি এসেছে রিভেঞ্জ মুভিটা এসেছে আমি তো ইউজুয়ালি অ্যাকশন ঘরনার কাজ বেশি করি তো এইবার একটা মানে ফুল অ্যাকশন প্যাক একটা কাজ নিয়ে আসতে পেরেছি দর্শকদের জন্য বিকজ আমার যারা ফ্যান্স আছে বা আমাকে আমার ছবি যারা পছন্দ করে অলওয়েজ অ্যাকশনটাই বেশি প্রেফারেন্স দেয় সো এই ঈদে একটা ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পেরেছি খুব ভালো যাচ্ছে সিনেমাটা শুরু থেকে আলোচনায় ছিল যখন থেকে আমাদের একটা ছোট্ট টিজার লঞ্চ হয়েছিল অনেক আগে তখন থেকে দর্শকরা এই সিনেমাটার জন্য অপেক্ষায় ছিল সো অলওয়েজ আসলে অ্যাস এ অ্যাক্টর আমাদের সাকসেস আসলে তখনই হয় যখন দীর্ঘ সময় ধরে দর্শকরা যারা আমাদেরকে পার্সোনালি পছন্দ করে আমাদের একটা ভালো কাজ আমাদের কাছে যায় আমরা সবসময় স্ট্রাগল করি আমরা যেমন ডক্টররা পেশেন্টসদের জন্য স্ট্রাগল করে আমরা দর্শকদের জন্য স্ট্রাগল করি সেটাই এবং সেদিক থেকে একটা ব্যাপার আমরা প্রায়ই চিন্তা করি যে আপনারা তো আসলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনেক সময় দেখা যায় যে ভোর পর্যন্ত কাজ করতে হয় করতে হয় সেদিক থেকে আপনাদের খাওয়া দাওয়া 48 ঘন্টাও কাজের এক্সপেরিয়েন্স আমার রয়েছে মানে একটা না কাজ করতে হয় এবং সেদিক থেকে আসলে দেখা যায় যে আপনাদের খাওয়া দাওয়া কিন্তু একটা বেশ কম হয়ে যায় না কম হয় না ঠিক না প্রোডাকশনে যখন আমরা সিনেমাদের শুটিং এ থাকলে প্রোডাকশন যথেষ্ট কেয়ার রাখে আমাদের টাইম টু টাইম খাবার দাবার দেখাশোনা করা আর খাবার ইস্যুতে কোনো প্রবলেম হয় না কখনো লাইক আমি এখন ক্ষুধার্ত এখন খেতে হবে জাস্ট খেয়ে নিচ্ছি কিন্তু সেদিক থেকেও তো একটা ঝামেলা আছে কেননা দেখা গেল যে আমি যে খাবারই খাচ্ছি না কেন আমার আসলে হার্টটাকে ভালো রাখা আমার শরীরে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে সেগুলোর যত্ন নেওয়া আসলে সেগুলোর ব্যাপারে কতটুকু যত্নশীল আপনি আমি এখন যদি বলি যে আসলে বিরিয়ানি খেলে খারাপ প্রচুর গরম মাংস খেলে খারাপ সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমার প্রায় ফেস করি যখন আমার শুটিং থাকে না তখন আমি খুব রেকলেস খাওয়া দাওয়া করি আচ্ছা আবার যখন শুটিং টাইম থাকে তখন তেল জাতীয় খাবার কম খাই মানে ফ্যাট জাতীয় খাবার যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করে চলি আর সিনেমার শুটিংও দেখা যায় যে মানে কম মশলা জাতীয় খাবারগুলো আমরা বেশি প্রেফার প্রেফার করি অল দ্য টাইম মেনটেন করতে পারি না কারণ নিজের জিউবাকেও তো আসলে সবসময় মেনটেন মানে ইয়ে করা যায় না কন্ট্রোল করা যায় না দেখা যায় যে শুটিংয়ে সিচুয়েশনটা এরকম থাকে যে কোনো খাবার আমরা চাই সেটা এনে দেয় শুটিং স্পট থেকে তো সেই জন্য দেখা যায় সারানলি কিছু একটা বিরিয়ানি খেতে মন চাইলো বা প্রচুর বিফ খেতে মন চাইলো সেখানে আমাদের বাবরচি থাকে তারা রান্না করে দেয় অথবা এনে দেয় তো দ্যাটস ওয়াই বাট চেষ্টা করি মানে জিমনেশিয়ামে যাওয়া ট্রাই করি হেলথটাকে একটু ভালো রাখার ট্রাই ভালো রাখার জন্য এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেননা আসলে দর্শকরা বিশেষ করে আসলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে আমরা ডাক্তাররা কিন্তু আসলে হসপিটালে চেম্বারে বসে কাজ করি কিন্তু আপনাদেরকে যখন বড় পর্দায় দেখে আপনাদেরকে কিন্তু ফলো করার চেষ্টা করে আপনারা কীভাবে চলছেন কীভাবে আপনাদের জীবনটাকে গোছাচ্ছেন আপনারা কী খাচ্ছেন কী ব্যবহার করছেন বিশেষ করে দেখা যায় যে আপনারা যে পোশাকটা ব্যবহার করেন দুই দিন পরে ওটা ট্রেন্ড হয়ে যায় আমরাও সেটা পড়ার চেষ্টা করি তো সেদিক থেকে এই যে ভাইয়া যে বললেন তমল ভাই আপনার শারীরিক ব্যায়াম করে জিম করে এই জন্যই আপনারা ওকে অনেক 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 ফিট দেখতে পান পর্দায় ও কিন্তু অনেক ফিট এবং ওর খাবারের ব্যাপারে খুবই সচেতন এখানে আমি একটা জিনিস বলবো যে আমাদের দেশে তো আসলে হার্ট অ্যাটাক এবং হার্টের অসুখের মাত্রা অনেক অনেক অনেকটাই বেড়ে গেছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের অসুখ সেকেন্ড সেকেন্ড লিডিং কজ অফ ডেথ সারা সারা ওয়ার্ল্ডে এখন 
आमादर के आशुले हेल्थ कॉन्शस थकती होगे। आम्रा आगे एज टके 40 थोड़ता हूँ, जब 40 इयर्स से परे हार्ट योशुक बेर जाए, तो आम्रा खाबरे खाबरे नियम करूँ गुला 40 इयर्स से परे बेशी बेशी आरोप करता हूँ। एकों देखा जाता है आधुनिक जुगे ए नागुरिक समाज बा ए मॉडर्न डे ऑफ लाइफ है, शवाई शवाई एक ट खावा के मानुष चेक दीती होगे। अखुन मानुष आखिर मीट थर्टीज बा 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 मीट ट्वेंटीज में अम्रावने हार्टे रोगी पाई। ताशुले खावा टके आमते बुझे खेत में अम्राशुले शोब्जी एवं फॉल टाइ बेशी खावो। एवं अम्रा के रीच फूड, फैटी फूड, जिगला जिगला तोय लगतो खावा, इगला कामते कॉमी खेत होगे। खावा वो खावट टके बुझे खाए। ये वो भाई रा किन्तु देखा जाता है एकदम शौकाल थे के रात पर उनको काज करे। न ताश होते हो किन्तु माच कहने एक टा टाइम बेर करे नहीं है निजेर शोरी शास्त भालो रखा जोन एक्सरसाइज कोर्चेन जिम कोर्चेन। ओ जेर ओ जेर कम रूटीनली जिम करे। जो दी शबाज जो देर कम कोर्टे ताहूँ लेकिन तो 40 इयर्स से परे हार्ट और उसके पवन होता था अनेक टाइप कम था अनेक टाइप कम है जैसे आठों से वेट टाके ठीक रखा तो आपने देखते ही पसंद जो वो कतो फिट और हाई टेन वेट है टेस्टियो कतो भालो बीएमआई कतो भालो आज पे तो वेट वेट टाके ठीक रखा इटा इटा तो माने आमदे प्रिवेंशन ह� जब आपने तले शाक सब्जी फॉल मुल्टे ही बेची खावें, कार्बोहाइड्रेट कम खावें, आपने माने ऑयली फूड, फैटी फूड कम खावें। कुरुत्तु पुण्य। आ भैया, एक तो तो शोरी शास्त्र कथा बता होलो। एक बार आप रात्रि दुजोने बंधु तो नहीं कथा बोलते चाहे। रोशन भैया कौन सा मूवी देखे चन? रोशन भैया एक तब एक तब कुछ बोरो बोरो मापेर बा बोरो बोरो बाजे टे मूवी आस्ते से वो इटा अपनी अवश्य देख बन तो आमी 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 टा फैमिली निये 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 के हॉले देख सी बच्चा के निये के सी बच्चा 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 इटा देखे खूबी हैप्पी चिलो माने और जोनो इटा पोर्टाइ देखा पोथम पोथम माने पोथम मूवी � कास्टिंग ये तो शुंदर माने डायरेक्शन ये मुझे शोभा ओबीना चिल ये तो भालो रोशन सी हम शोभा 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 कोई भालो ओबीने करते हैं ये मामी देख लाम दे बच्चा रा बच्चा रा को बेंजाय करते हैं को बेंजाय करते हैं अच्छा भाई आपने की मौत है मौत ये जो आमना जो एक ता सिनेमा ढाढ़ा जो चेंज होते हैं इधानी ऑपरेशन शुंदर बोन देखे थे आम्रा हवा देख लाम रिसेंटली तापरे जे भाईयारी एक टा मूवी जीन इटा वो किन्तु देखा जाता है जे गोतो ईदे किन्तु बेश भील लेगे ही चिलो तो ए जे ए बापर आश्ले आपनर मौता मौता के जे अखुन आम्रा जे हॉल मुखी होती ताले भालो सिनेमा देता चीलो जब मास्कने हॉले जाओ पवनों तथा एक तो एक तो खानी कोमे गये चीलो। रोशन है मतलब नायक रा बा अमादे नोटों जे 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 जगला मूवी आज चे भालो 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 कंटेंटर मूवी भालो डायरेक्शन शबर शबर ओबीना भालो होते गान गुला शुंदर होते। एकों शबर किन्तु हॉल मुखी होते। आम्रा � आवार हमने मूवी देखा जाती है इधे इधे आम्रो अखन फॉलो करें जो कार की मूवी आज से एवं जितने देखा जाए आश्लो अनेक आगे आमादेर माँ खाला रारोशन भैया माने मारा किन्तु प्राय बोले आगे कॉबुरी अथवा राज्य के मूवी जोखन होतो आमन नानी रा बेश गोल्प करतो जे तारा शौकाले काज कोर मूवी गुच्छी ह आम्रा हॉल मुखी होती है आपना रोबी मत चाहिए ऐसे ले ना आशने प्रत्यक्ष तो सोशल में रखते होंगे आंधोरे इस तो जेकुन काजिर कॉन्फिडेंस टाउन दिल मने आम्रा मने हरी फिल्म बो आमर आमी ऐसे चिल्म 2016 ने 16 ने जोखों ऐसे चिल्म तो खों उस शोमे टे जैस मार्टी मीडिया कुप इंडस्ट्री के नोटुन को रिवाइव कारण मार्च के नेट लंबा शो में गए थे आठ थे के दोष बहुत छोर बा 15 इयर्स से मोतो जोखन दोषों के सिनेमा के प्रति 
অনেকটা ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু মাঝখানে আস্তে আস্তে জয়েন্ট ভেঞ্চার যখন হতে শুরু করলো তখন দেশে এবং বিদেশে মানে কলকাতা বাংলাদেশের যে জয়েন্ট ভেঞ্চার সিনেমাগুলো হয়েছে সেগুলো ভীষণ সুনাম করিয়েছে ওই সময়টাতে আসলে আমি কিছুটা ইন্টারেস্টেড ফিল করেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি ইজ গোয়িং গুড সো হোয়াই নট নাও আর ততটা ইন্টারেস্ট না থাকা সত্ত্বেও মানে সামহাও এত বেশি বেটে বলে মিলে গেল খুব সহজেই মনে হয় যে সিনেমা জগৎটাতে আমি পা রাখতে পেরেছিলাম সেটা আবার একটা বড় ইসের মাধ্যমে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমার হয়তো প্রফেশন এই লাইনে আসতো না কখনো যদি না সিনেমাটা ঠিক আগের মতো সিচুয়েশনে থাকত একটা সময় তো আসলে অনেক বেশি ভালো ছিল যখন তেরোশোরও বেশি সিনেমা হল ছিল দর্শক সিনেমা দেখার জন্য অনেক বেশি অস্থির থাকত তখন যদিও অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম আমাদের ছিল না অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ছিল না টিভির মাধ্যমে এত সহজে আমরা সিনেমা দেখতে পারতাম না কিন্তু ওই যে ইন্টারেস্টটা এখন মানুষের মধ্যে ক্রিয়েট করা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে কারণ মানুষের রুচি এখন এত বেশি আধুনিক এবং অল দ্য টাইম নেটফ্লিক্সে অ্যামাজন প্রাইমে বা অনলাইনে বসে আমরা অনেক বিদেশি ছবি দেখতে পাচ্ছি তো ওই ছবি দেখে আসলে যে একটা প্যারামিটার সেট হয়েছে মাথায় যে আমাদের বাংলা সিনেমাটা ওদেরকে ইমপ্রেস ওই দর্শক লেভেলটাকে ইমপ্রেস করাটা এত সহজ না খুব বেশি ডিফিকাল্ট এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে তো এই জন্য অল দ্য টাইম ট্রাই করি যে খুব বেশি ভালো কাজ উপহার দেওয়ার তবে এই রিসেন্ট টাইমে আমাদের যে সব ভালো কাজগুলো মুক্তি পেয়েছে যে সেগুলো কিন্তু দর্শকদের আবার পুনর একটা খুব ভালো উৎসাহ মানে উদ্দীপনা যুগিয়েছে আমরা তো চেষ্টা করি কারণ আমরা জানি যে আসলে মানে দর্শকের রুচিটা অনেক বেশি উঁচু ওদেরকে ভালো কাজ না দিলে ওরা সিনেমা হলে আসবে না এবং আসলে মানুষ অনেক বেশি নতুন জিনিস দেখছে প্রতিদিনই নতুন জিনিস আসছে দেখছে রুচির এত বেশি মানে ড্রেসটিক্যাল একটা চেঞ্জ হয়েছে যে খুব বেশি প্রিমিয়াম কন্টেন্ট না হলে দর্শক এড়িয়ে চলে দর্শক এড়িয়ে চলে তো সেদিক থেকে রোশান ভাইয়া সিনেমার গল্প তো হলো তমাল ভাইয়ের আপনি খুব ভালো ফ্রেন্ড তো তমাল ভাইয়ের সাথে আসলে পরিচয় কিভাবে এবং আসলে তমাল ভাইয়ের সাথে রিলেশন কীরকম কীরকম মেনটেন হচ্ছে প্রবলি আমার ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা হসপিটালে যখন আমার আব্বুকে অথবা আম্মুকে নিয়ে গিয়েছিলাম কারণ সময়টা অনেক আগের আব্বুকে নিয়ে আব্বুকে তো বাবা আব্বুকে নিয়ে যাওয়ার পরে আসলে আমাদের তো আসলে অনেক ডক্টরের কাছেই যেতে হয় সবচেয়ে বেশি আমার ডক্টরের কাছে যাওয়া লাগে আমার আব্বু আম্মুকে নিয়ে সো তখন ভাইয়ের বিহেভিয়ার আসলে আমি খুব মানে আমার খুব ভালো লেগেছিল কারণ একজন ডক্টর শুড বি লাইক দিস যে একজন মানে তিনি যারা মুরুবি যারা আছেন যদি ফিমেল হয় তাকে মা বলে সম্বোধন করেন মুরুবিদেরকে বাবা বলে সম্বোধন করেন এই জিনিসটা আসলে ওদের মনে হয় যে মানে প্রায় অর্ধেক অসুস্থতা কমিয়ে দেয় তো এই জিনিসটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল তখন ভাইয়া আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়টা হয় আমার প্রফেশন সম্পর্কে উনি জানতে পারেন তো সেখান থেকে আসলে তার সঙ্গে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নেয় এবং টাইম টু টাইম দেখা যায় যে নানান ইস্যুতে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের কাছে আসা আব্বু কিনে আসি বা আমার নিজের প্রয়োজনে আসি তো সেভাবে আস্তে আস্তে একটা পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিল্ড করে যার জন্য এত সুন্দর একটা সম্পর্ক হয়ে যায় যে আমার জন্য মানে হালকা কিছু একটা হলে আমি ভাইকে একটা ফোন দিই যে ভাই সে সমস্ত গল্প করব তবে এই পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে আমাদেরকে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম রিয়েল লাইফের নায়ক আর পর্দার নায়ক এই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সেই সাথে ঈদের আনন্দ কিভাবে তারা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তবে এই পর্যায়ে নিতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে সাথেই থাকুন বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমাদের আজকের ঈদ আয়োজনের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের জনপ্রিয় নায়ক জিয়াউল রশন ভাইয়ের সাথে এবং সেই সাথে আমাদের হৃদরোগ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ জনপ্রিয় একজন ডক্টর ডক্টর আশাফুর রহমান জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হসপিটাল ফিরে যাচ্ছে আমাদের মূল আলোচনায় আর রোশন ভাইয়া বিরতিতে যাবার আগে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম এবং জানলাম যে তমাল ভাইয়ের সাথে আপনার কীভাবে পরিচয় হলো তমাল ভাইয়া আপনার তো খুব ভালো একজন ফ্রেন্ড রোশন ভাইয়া আমরা জানতে পারলাম এবং আমরা জানি ঈদে কি বাসায় গিয়েছেন ঈদে 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 বাসায় যাওয়ার দাওয়াত পেয়েছি দুজন দুজনের তো আসলে বাসায় যাওয়া হয় বাসা যাওয়া আসা আমাদের মাঝে মাঝে হয় খুব যে সুযোগ হয় তার আচ্ছা তোমার সব একটা সব সময় যোগাযোগ আছে হুম হুম একটা ব্যাপার আসলে জানতে চাই আমরা আসলে ছোটবেলা থেকে জানতাম যখন কেউ কারো বন্ধু হয় তখন আসলে তাদের বাসায় যাওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে বাসায় না গেলে মনে হয় এই বন্ধুত্বটা আসলে কোনোভাবে রক্ষা হয় না আসলে এই ব্যাপারটা কতটা ঠিক বাসায় যাওয়াটা আসলে মডার্ন ডে লাইফে খুব খুব যে খুব যে সহজ এটা আসলে এটা আসলে বলা মুশকিল দেখা যায় আমি তো বাসায় ঠিক থাকি কম আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখা যায় ফ্রাইডেতে বাসায় থাকি তো দেখা যায় বাসায় যাওয়ার মতো টাই
আর অসুখ বিসুখের বিষয়ে কথা হয় সেদিক থেকে রোশন ভাই আমরা কিন্তু আসলে জানি যে ডাক্তার দেখে মানে বিশেষ করে তমাল ভাইদের মতো যারা বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদেরকে মাঝে মাঝে ফোন দিলে কিন্তু তারা ফোন ধরেন না এরকম কিন্তু আসলে প্রায়ই কিন্তু আমরা শুনি তো আপনি যখন দেখা গেল আমরা তো জানি যে আপনি ওপার বাংলাতেও সিনেমা করেন তো দেখা গেল আপনি বাইরে সিনেমা করতে গিয়েছেন অথবা কিছু আপনার হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে গেল সর্দি হলো কাশি হলো অথবা জ্বর হলো আপনি যেতে পারছেন না তখনই কোনো ডাক্তারের কাছে তো তমাল ভাইকে ফোন দিলে ফোন ধরে হুম মানে ফোনে সে রেসপন্স করে অল দা টাইম আচ্ছা আর আমি যতটুকু জানি যে মানে আমার সঙ্গে তো একটা পার্সোনাল সম্পর্ক রয়েছে তার একটা ভালো মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তো অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও সে অনেকটা কমিউনিকেটিভ সেটা আমি জানি বাট আমি তাকে এনি টাইম পেয়ে যাই আচ্ছা রোশন ভাই একটা ব্যাপার জানতে চাই আসলে যেমন আপনি খুব সুন্দর করে কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন বিরতির আগে যে একজন ডক্টরের রোগীর সাথে যখন দেখা হবে অথবা রোগীর যখন রোগ ট্রিটমেন্ট করবে তখন আসলে তার কমিউনিকেশন লেভেলটা তার সৌহার্দ্যপূর্ণতা তার ভালোবাসা এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার একটা রোগীকে যখন ট্রিট করবে তার সাথে মিশে যাওয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনো একটা কারণে কিন্তু কিছুটা হলো ফল করেছে সেদিক থেকে আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা কি এটা আসলে ঠিক রাখতে হবে আমার দেশের বাইরেও যখন আমি ডক্টর দেখেছি এখানে হয়তো বা অনেকে আমাকে হয়তো চিনে সেই জন্য একটা অন্যরকম হসপিটালিটি দেখায় বাট দেশের বাইরেও যখন আমি ট্রিটমেন্ট করেছি যেখানে আমাকে চিনে না কেউ সেখানে আমি অনেক ওদের মধ্যে একটা অন্যরকম কমিউনিকেশন ইয়ে দেখেছি তো বাংলাদেশে অনেকেই রয়েছে অনেক ভালো মানে লাইক তোমার বা একটা এক্সাম্পল আমার অনেক অন্যান্য ডক্টররা যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে আমার বন্ধুদের কাছে অনেক সময় এই কমপ্লেনটা শুনি মানে এতটা আন্তরিক না ডক ডক্টরদের মনে রাখতে হবে যে আপনার অনেক পেশেন্ট আছে কিন্তু যেই রোগীটা আপনার কাছে আসে তার কাছে কিন্তু আপনি একটাই ডক্টর সো সেই জায়গা থেকে আপনাদের অনেক বেশি পেশেন্ট মানে পেশেন্টস রেখে তাদের সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করতে হবে যেন ওদের মানে রোগ যেন অর্ধেক মানে কোথাও কোন একটা জায়গায় যেন একটু অনেক বেশি না না তবে অনেক ভালো ডক্টর রয়েছে এটা বলা যাবে না যে আন্তরিকতা কম অনেক ভালো ডক্টর রয়েছে যাদের সঙ্গে রোগীর সেই সুন্দর কমিউনিকেশনটা ওরা মেনটেন করে চলে তবে আমাদের ওই এনভায়রনমেন্টটা যদি সবার মধ্যে থাকে তাহলে মনে হয় যে আসলে ডক্টর রোগীর যে রিলেশনটা সেটা অনেক বেশি আরও সুন্দর হবে তোমার ভাইয়া এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটু বলি এই বিষয়ে যে এই বিষয়টা কিন্তু এখন আমাদের আমাদের জেনারেশন থেকে কিন্তু একটু চেঞ্জ হচ্ছে কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে আমরা আমাদের জেনারেশন আমার জানা মতে আমি যারা আমার যারা সমসাময়িক ডক্টর যে যেই সাবজেক্টই আছে আমাদের আমাদের রোগীদের ফিডব্যাক কিন্তু হয়তো এরকম না যে রোগীরা এটা মনে করে না যে তারা ডাক্তার সাথে সাবলীল হতে পারছে না বা ডাক্তার তার কথা মন দিয়ে শুনছে না আমার মনে হয় এখন এখনকার এখনকার জেনারেশন ডক্টর যারা যারা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে যারা স্পেশালিস্ট হয়েছে এবং আরও আরও বড় হচ্ছে তার রোগীদেরকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করে এবং রোগীদের সাথে একটা ফলো আপ করার একটা সুযোগ রেখে দেয় রোগীরা যখন চেম্বার থেকে চলে যায় ওদের কিন্তু অন্য কোনো কমপ্লেন তৈরি হয় কালকে একটা পশু একটা দেখা যায় কোনো একটা সিমটম হয়তো 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 বেড়ে গেছে কোনো একটা ওষুধে ওষুধে সাইড সাইড এফেক্ট হচ্ছে রোগীরা কিন্তু আমাদের 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 সাথে রিচ রিচ করতে পারে হোয়াটসঅ্যাপে বা বা টেক্সট করে এই সুযোগটা যেমন আমি আমি দেওয়ার চেষ্টা করি আমার রোগীদেরকে আমার আমার যারা আমার যারা ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এবং কলিগ যারা আছেন অনেকে অনেকে এটা 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 সুযোগটা দিচ্ছে সামহাও রোগীরা আমাদের সাথে আমাদের সাথে মানে চলে গেলেও যোগাযোগ করতে পারে আমার মনে হয় এতে রোগীদের সুবিধে সুবিধাই হচ্ছে দিন শেষে আসলে আগে হয়তো বা এত ব্যবস্থা ছিল না আগে হয়তো বা হোয়াটসঅ্যাপের ব্যাপারটা ছিল না ভাইবারের ব্যাপারটা ছিল না শুধু ফোন অথবা ফোনের মেসেজ আমার কাছে মনে হয় কি অনলাইনে অথবা ফোনে কমিউনিকেশনের যে স্কোপটা ভাইয়ারা দেন বা ভাইয়া দেন সেই সুযোগটা আসলে প্রত্যেকটা ডক্টর দেওয়া উচিত কারণ ধরুন আপনাকে দেখানোর জন্য অনেক দূর থেকে বা ঢাকার বাইরে থেকে কেউ আসলো ছোট্ট একটা প্রবলেমের জন্য দেখা যাচ্ছে যে ছোট্ট একটা সমস্যার সলিউশনটা উনি সহজে দিতে পারেন ডক্টর তো সেটার জন্য উনি অনেক দূর থেকে আবার আপনার কাছে আসবে এটা কিন্তু সব সব ক্ষেত্রে খুব একটা ইজি না দেখা যায় যে আমাকে আমাকে যখন কেউ ফোন করে আমার দেখা যায় ফোনটা আমার আমার কথা বলার টাইম থাকে না তো যারা যারা আমার বুদ্ধিমান পেশেন্ট ওরা করে কি সুন্দর করে একটা এস এম এস দিয়ে করে বলে স্যার আমি আমি আপনার সাথে কথা বলবো এই বিষয়ে আপনি আমাকে ফ্রি হলে ফ্রি হলে ফোন দেবেন বা ফ্রি হলে টেক্সট দেবেন পরে দেখা যায় আমি এস এম এসে দেখে আমি আমার ফ্রিটা আমি 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 তাকে রিপ্লাই করি অনেকে আবার হোয়াটসঅ্যাপে সুন্দর করে লিখে রাখে যে আপনি আমাকে এই ওষুধ দিয়েছিলেন এখন আমার এই সমস্যা হচ্ছে তো আমাকে 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 কী করতে হবে আমি তখন ওইটা ফ্রিটা আমি দেখে আমি এতে রিপ্লাই দিই রোসার আমাকে আমাকে মাঝে মাঝে
चिकित्सा কালকে পশু লাগতেও পারে কাজে এখন তারও একটা ওয়ে থাকা দরকার যে যাতে সে আমাকে বলতে পারে যে আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে সেটি আমি সর্বোপরি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে যখন রোগী তখন কিন্তু তাকে আসলে তার জায়গায় সম্মান করাটা তাকে আসলে রেসপেক্ট দেয়াটা তাকে মানে তারও যে একটা মর্যাদা আছে সেই জায়গাটা যদি তাকে বসিয়ে তার ব্যাপারগুলো যদি আমরা দেখি আসলে রোগীকে রোগীকে আসলে আমাদের আমাদের এমপ্যাথি দিয়ে দেখতে হবে আমি আমার এই এই আমার এই মানে ক্ষুদ্র ডাক্তারের জীবন যে যেটা আমি দেখেছি রোগীকে যখন আমরা এমপ্যাথি মানে রোগীর কষ্ট কষ্ট বুঝে যদি আমি আমি তাকে আমি তাকে চিকিৎসা করি তার চিকিৎসা আউটকামটা ভালো হয় সে আমার ওষুধে তার তার রেসপন্সটা ভালো হয় চিকিৎসা করা খালি ওষুধ লেখা না আসলে রোগীকে তার কষ্টটা বুঝে তার মতো করে চিকিৎসা করতে হবে এবং তার 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 যতটুকু ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি আছে তার মতো করেই তাকে তাকে অল্প অল্প টেস্ট দিয়ে হলে তাকে তাকে চিকিৎসা করতে হবে সবাইকে এক কাতারে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না সবাইকে এক স্টাইলে করা যাবে তখনই দেখা যাবে যে চিকিৎসাটা আসলে ভালো হবে যে সেটা আসলে দেখা যাবে যে মনের ব্যাপারটাও আমরা দেখছি শরীরের ব্যাপারটাও দেখছি সব মিলিয়ে আসলে রোগীটা তখন হয়তো বা ভালো হওয়ার সম্ভাবনাটা আরো বেড়ে যায় আর স্বাস্থ্যের সাথে তো আসলে মনটা মনটাও জড়িত এইজন্য রোগীদের মনটাও দেখতে তারা তারা কি কোনো কারণে আপসেট আপসেট আছেন কিনা যে দেখা যায় অনেক অনেকে চেস্ট পেইন থাকে আসলে কোনো কার্ডিয়াক কজ থাকে না मुखी मासे जीवन जा जरास्त <laughs> 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 खुबी আমি আসলে ইটটা আমার আমার প্রিন্সেস তো আসলে এবার বাড়িতে যেতে পারেনি কারণ সে আচ্ছা আচ্ছা মানে খুবই ছোট এক মাস হয়নি তার সে আমার আবার বাড়িতে ইটটা কাটতে হয় কারণ বাবা মা সব সময় ওখানে ইটটা কাটি অবস্থ তো আমি দেখা যায় যে ঈদের সময় প্রতি ঈদে এই জিনিসটা হয় যে ঈদের আগের দিন চলে গেলাম তারপর ঈদের দিন খুব বেশি প্রয়োজন যখন পড়ে তখন আবার বিকেল বেলা চলে আসি এবারে তার ব্যতিক্রম হয়নি সো মানে शिकार उत्साहित कर धारण क्षमता हम বিশ জন সেখানে 40 জন 50 জন করে যাচ্ছে ছাদের উপরে করে যাচ্ছে সেজন্য মানে অ্যাক্সিডেন্টটা কিন্তু প্রচুর হয় অনেক সময় দেখা যায় ট্রেন থেকে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে ইনজুর হয়েছে বা মারা গেছে হ্যাঁ প্রচুর তো এই এই যে মোটরসাইকেল মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টও কিন্তু প্রচুর হয় কারণ দূর দূর থেকে অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে গ্রামের বাইরে থেকে যায় আমাদের আসলে একটু ভাগাভাগি করে নিলে যে ঈদের দিন আসলে সবাই না যায় বা ঈদের আগের দিন না যায় যদি আমরা ঈদের পরদিন যাই বা ঈদের একদিন বা দুদিন পর 
সেক্ষেত্রে হবে কি তাহলে লোডটা মানে কান্ট্রি ওয়াইড কমে যাবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা ইমোশন অনেক বেশি অ্যাটাচ করি হ্যাঁ এবং হ্যাঁ সেটা আমরা আমরা চিন্তা করি যে আমরা আজকেই যাব কিন্তু এটা আসলে ভাবি না যে যে মানুষটা আসলে হারিয়ে যায় সে কিন্তু তার পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ এবং তার মানে তার পরিবারের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু মানে খুবই অন্যরকম এবং তার সেই পরিবারে থাকাটাও কিন্তু খুব দরকার ছিল তো আসলে ভাইয়া এই ব্যাপারটাকে আসলে আপনি কিভাবে দেখেন কেননা আপনি তো আসলে ডক্টর এবং এই সময় দেখা যায় যে অনেকেই তো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সেফটি সবার আগে আর ওই যেটা তুমি বললা যে আসলে দেখা যায় সে হয়তো একটা আর্নিং মেম্বার ছিল ফ্যামিলির দেখা যায় সে 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 ছিল অনলি মানে অনলি আর্নিং মেম্বার এখন যদি একজন একজন যদি মারা যায় মানে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে বা বা বাইক অ্যাক্সিডেন্টে তো সেই ফ্যামিলিটা তো একদম একদম বসে পড়ে কারণ হি ওয়াজ দ্য আর্নিং মেম্বার আর মানুষকে তো আগে 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 সেফ থাকতে হবে আমরা ডাক্তারও মানুষকে চিকিৎসা করে সুস্থ এবং সেফ রাখার চেষ্টা করি এখন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে আসলে মারা যাওয়ার প্রবণতায় মানে ঈদে অনেক বেড়ে যায় তা আমিও চাইবো সবাই খুব সেফলি চলাফেরা করবেন এবং ছাদে উঠে কম যাবেন বা লাগলে লাগলে যেটা রোশন বললেন লাগলে ঈদের দিন যাবেন যখন আর কি ভিড়টা কমে যায় সেটি আসলে আসলে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটা দেখা যায় যে ঈদে আমরা খুব হুড়োহুড়ি করে একদম ঢাকা ছাড়তে গিয়ে সবাই কিন্তু বেশ ঝামেলার মধ্যে পড়ি মানে মানে এবং এটা যে পরিবারের উপর যে দুর্যোগটা আসে সেই কিন্তু ভালো বলতে আমরা দেখা যায় যে গাড়ি না পেলে অনেক সময় পিকআপ ভ্যান দিয়ে যায় ভ্যান দিয়ে দিয়ে যায় ট্রাক ট্রাক নানান রকমের মানে আনইউজুয়াল সোর্স যেগুলো আমরা আসলে আমরা ইউজ করি না এবং আনইউজুয়াল ঘটনাগুলো ঘটতেও থাকে এর জন্য এই পর্যায়ে আমাদেরকে আবারো একটা বিরতি যেতে হচ্ছে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম নানা রকম কিছু নিয়ে এবং ঈদের আনন্দটাকে কিন্তু আমরা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনারাও আমাদের সাথে আছেন এ পর্যায়ে নিতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে সাথেই থাকুন বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আজকে কেমন আছেন অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছেন আপনারা বা যে রকম খাবার দাবার খাচ্ছেন গরুর মাংস অথবা খাসির মাংস এবং সাথে সাথে অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠানটাও দেখছেন আচ্ছা ডক্টর আশরাফুর রহমান তমাল ভাইয়া আপনার কাছে আসতে চাই আমরা তো এই ঈদে প্রচুর পরিমাণে গরুর মাংস খাচ্ছি খাসির মাংস খাচ্ছি তেল দিচ্ছি মশলা দিচ্ছি আমরা শুরুতে এটা নিয়ে একটু কথা বলেছি যে যেমন রোশান ভাইয়া হালকা তেল হালকা মশলা দিয়ে খায় আসলে এই যে এত অতিরিক্ত পরিমাণে গরুর মাংস খাওয়া খাসির মাংস খাওয়া চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া এটা আসলে আমাদের হার্টের জন্য কতটুকু ভালো নাকি খারাপ হ্যাঁ আসলে এটা তো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদেরকে আসলে লিপিড প্রোফাইলটা আমাদের আসলে চেক করে নিতে হয় আমরা বলি যে যাদের বয়স ফর্টি প্লাস তাদের সবারই ইয়ারলি ইয়ারলি কিছু টেস্ট করে চেক করে নেওয়া উচিত আচ্ছা তা আমি আমি এখানে লিপিড প্রোফাইল সম্বন্ধে একটু একটু একটুখানি জোর দিয়ে বলবো লিপিড প্রোফাইলের চারটা চারটা ভাগ থাকে তার মধ্যে একটা 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 আছে এলডিএল কোলেস্ট্রল তো এখন এখনকার আমাদের আমাদের মডার্ন মডার্ন ডে গাইডলাইনে বলে যে এল ডিএল রাখতে হবে রাখতে হবে লেস দেন হান্ড্রেড আচ্ছা আর ফর ফর এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট যার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে তারটা রাখতে হবে লেস দেন সেভেন্টি এখন ঈদে কোরবানিতে আমরা 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 গরু মাংস খাবো বা খাসি মাংস খাবো এটা এটা এক হিসাবে ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদেরকে আমাদের 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 লেভেলটা জেনে নিতে হবে এখন আমাদের আমাদের কি অসুখ আছে কার কোনটা অসুখ আছে মানে আমি কি ডায়াবেটিক কিনা আমার বয়স কি ফর্টি প্লাস কিনা এখন ধরেন দেখা গেল যে আমার এল ডি লেভেলটা হাই আমার এল ডি লেভেলটা মোর দেন মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান ফোর্টি তখন একজন হৃদরোগ বিষয়ক হিসাবে আমাকে বলতেই হবে যে আপনি তো এনিমেল ফ্যাট কম খাবেন এনিমেল ফ্যা ফ্যাট মানে হচ্ছে এই যে গরু খাসি আপনাকে তা আপনাকে তাহলে রিচ রিচ ফুড কম খেতে হবে আপনি আপনি তাহলে তৈলাক্ত খাবার এবং চর্বিত খাবার কম খাবেন ঈদে একদিন গরু মাংস কিছু কিছু মাত্রা খেলে এটা এমনি এমনিতে অসুবিধা একদম বড় কিছু গরু মাংস হার্টে রোগীও খেতে পারবে কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে খেতে পারবে এবং তার এল ডি লেভেলটা চেক করে নিতে হবে তার লিপিড প্রোফাইলটা টার্গেট মতো রাখতে হবে তাকে ডাকলে ডাক্তারের পরামর্শে ওই লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ খেতে হবে তো আমি আমার হার্টের রোগীদেরকে বলি যে আপনার এল ডি এল টার্গেট আসতেই হবে আপনি আপনার গরু মাংস আপনি মানে মাঝে মাঝে অল্প করে খেতে পারবেন ধরেন ধরেন আপনি একবারে খেতে পারবেন দুই পিস এটা মাসে দুই দিন বা তিন দিন অল্প করে খাওয়া যেতে পারে তাহলে আপনি যদি গরু মাংস খান আপনি মাঝে মাঁঝে মানে আপনি অন্যান্য যেগুলো তৈলাক্ত খাবার এগুলো আপনি খুব বেশি খাবেন না আপনি এনিমেল ফ্যাট মানে যতটা পারেন অ্যাভয়েড করবেন আমাদের মানে হার্টের জন্য এনিমেল ফ্যাটটা খারাপ হ্যাঁ আর আমরা আমরা আমাদের হার্টের রোগীদেরকে বা আমরা যারা বড় হচ্ছে বয়স বাড়তেছে তাদেরকে আমরা তাদেরকে ডায়াবেটিস চেক করার পাশাপাশি আমরা তাদের লিপিড প্রোফাইল
কেননা আসলে আপনারা তো পর্দার হিরো এবং যেটা দেখা যায় যে আপনারা যেটা বলবেন সেটা কিন্তু আরো 10 জন শুনবে অনেকে হয়তো বা হ্যাঁ জানার আগ্রহ থাকে অনেক সময় আমার অফিসে আমার আমার বড়াপো যে অফিসে জব করে সেখানে তাদের কলিগসরাও জিজ্ঞেস করে যে রশন ভাই কি খায় তো সেই জায়গা থেকে আমি আমিও আমার অডিয়েন্স কে আমি বলতে চাই যে ভাই যেটা বলা আসলে 40 ইয়ার্স পর্যন্ত আমরা হয়তো ইজুয়ালি অনেক কিছু খেতে পারি কিন্তু 40 বছর হয়ে যাওয়ার পর অনেক কিছু মেইনটেইন করে চলতে হয় বাট আমি বলবো যে মানে थे भूमिकाय ईद पालन कर छोट छोट छोटकार ईद और ईद ईद मध्य पार्थक्य देखें पालन क्षेत्र मानिंग बाबा ढाई <laughs> खासी <laughs> 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 दर्शक <laughs> রোমান্টিক হরর একটি ফ্যামিলি बेस्ड ড্রামা ভীষণ মানে মানে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো একটা ফিল্ম এই বিষয়বস্তুটা কি নিয়ে এগিয়েছে এটা আসলে একটা পারিবারিক গল্প আর সিনেমার নামটা যেহেতু রিভেঞ্জ সো ওখানে 
রিভেঞ্জ একটা ইস্যু আছেই আর এখানে আমার সঙ্গে আমার বাবার চরিত্রে ছিলেন কাজী হেড স্যার তারপর আমার কো-অ্যাক্টর ছিল বুপলিং শবনম বুপলিং মানে খুব ভালো একটা প্রোডাকশন হয়েছে এবং আমি আমি আসলে এই ধরনের কাজগুলো একটু বেশি প্রেফার করি লাইক হচ্ছে এই টাইপের কাজ আমার লাস্ট মুক্তি পেয়েছিল বেপরোয়া সিনেমা মানে স্টিল মাই ফেভারিট ফিল্ম এরপর ওইরকম লম্বা সময় ধরে খুব ভালো একটা অ্যাকশন ফিল্ম হয়তো দর্শককে পড় দিতে পারেন তবে এটা একটা ভালো অ্যাকশন ফিল্ম আমার পছন্দের ছবি আর যেগুলো আমার পছন্দের ছবি এগুলো দর্শকদের ডেফিনেটলি ভালো লাগে এবং পরিবার নিয়ে এবং আমি চাই যে আমার যারা অডিয়েন্স আছে ভাইও যাবে যাব আই অ্যাম অলসো ইনভাইটিং ইউ অলসো এবং থ্রু দিস প্রোগ্রাম সব সকল অডিয়েন্স কেন অ্যাক্সেস টেলিভিশনে যে রিভেঞ্জ মুভিটা অবশ্যই আমরা দেখতে যাবেন আর অনেকগুলো সিনেমা মুক্তি পেয়েছে সো আমার মনে হয় যে রিক্রিয়েশনের জন্য বা একটা খুব ভালো লেসে টাইম স্পেন্ড করার জন্য সেটা হলো এটা গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ম ইজ এ নাইস পার্ট আপনারা বিদেশি ছবি দেখেন পাশাপাশি বাংলা ছবিগুলো ইদানিং অনেক বেশি ভালো হচ্ছে সো ভরসা রাখুন যেন कशासना এবং যেটা দেখা যাচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকেও আমরা বেশ দূরে সরে আসছি সিনেমাও দেখছি না নাটকও দেখছি না এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটু সিগারেট অথবা একটু ধূমপান মাদকের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং যেটা দেখা যাচ্ছে খুব কম বয়সে কিন্তু অনেকেরই হার্টের সমস্যায় ভুগছে আপনারা কি এই ধরনের রোগী পাচ্ছেন এই অবশ্যই অবশ্যই এই এখানে আসলে ইয়াং আমরা বলি ইয়াং এমআই বা অল্প বয়স্কদের হার্ট অ্যাটাক যেটা হয় আমরা আগে ফর্টি ইয়ার্সের কম বলে কম হলে বলতাম বলতাম যে ইয়াং এমআই মানে অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আমরা দেখে দেখতে পাচ্ছি যে এখন বয়সের রেঞ্জটা অনেক কমে গেছে আমরা প্রায় প্রায় আমি তো প্রায় আমার হসপিটালে টোয়েন্টি টু ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্সের একটা ছেলে বা মেয়েকে মেয়েকে সাধারণত ছেলেদের বেশি হচ্ছে এতে অল্প বয়সে আমরা হার্ট অ্যাটাক পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে ওই ছেলেগুলার ডেফিনিট কোনো কোনো কজ আছে ওরা ওরা মানে ওরা হয়তো অ্যাডিক্টেড বা বা ও মানে ও হয়তো চেঞ্জ মোকার ছিল মানে ও খারাপ কিছু খারাপ কিছু খাচ্ছিল বা ও মানে ও হয়তো অ্যালকোহলিক ছিল অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওর আগে থেকে হাইপার টেনশন ছিল মানে হাই প্রেশার আছে অথবা ওর আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে এটা এটার এই হাইপারেশন বা ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টটা ভালোভাবে হয়নি এটা ঠিকমতো কন্ট্রোল করা হয়নি তার মানে মানে ইয়াং ইয়াং বয়সে আমরা অনেক হার্টের রোগী বা হার্ট অ্যাটাকের রোগী পাচ্ছি এখন যদি কেউ যদি কেউ অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় বা যদি 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 কেউ চেঞ্জ স্মোকার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হার্টের উপরে ইফেক্ট পড়বে আজ হোক কাল হোক হার্ট কিন্তু খারাপ হবে তাহলে কোনোভাবেই মানে কিশোরীদেরকে বা যারা ইয়াং ইয়াং ছেলে এবং মেয়ে তাদেরকে অ্যাডিকশনের দিকে যাওয়াই যাবে না তাহলে ওদেরকে তাহলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ওদেরকে এনগেজ করতে হবে স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে এই জন্য কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং মানে কর্মকাণ্ডে এবং খেলাধুলাকে এনকারেজ করা হয় ছেলেদেরকে আসলে আউটডোর গেমস খেলতে হবে ইনডোর গেমস বা বা মোবাইলে খেললে আসলে হবে না তাদেরকে আউটডোর গেমস খেলার খেলার জন্য তাদের টাইম দিতে হবে কারণ আউটডোর গেমস খেলে তা একই সাথে তার তার একটা ব্যায়ামও হইলো খেলাও হইলো সে একটা অন্য টাইম খুঁজে পেলো এখন অনেকে কিন্তু ফুটবল ফলো করে ক্রিকেট ফলো করে তারা আসলে নিজেরাই খেলবে ফুটবল ক্রিকেট টাইম বের করে খেলবে তখন তাহলে তার তাদের অ্যাডিশনাল টাইমটা থাকবে না কারণ তার তো পড়াশোনা আসছে সে খেলাধুলা করলো পরে সে বাসায় বাসায় আসলো তার অ্যাডিশন করার আর তার তো আর তাহলে টাইম থাকলো আর টাইম টাইম থাকলো না আসলে আজ আমরা এই ঈদের অনুষ্ঠানে একসাথে হয়েছিলাম যেটা দেখা যাচ্ছে যে এক রিয়েল লাইফ হিরো মানে আমাদের ডাক্তার আর হচ্ছে আমাদের পর্দার হিরো মানে আমাদের রোশান ভাই সবাই মিলে এই যে আমরা ঈদের আনন্দে এত গল্প করলাম আসলেই খুব ভালো লাগলো এবং এই যে আপনাদের ইনফরমেশনগুলো আমাদের দর্শকদেরকে জানালেন এই জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং আপনাদের দুজনকেই আবারও ঈদ শুভেচ্ছা দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন এই ঈদের আনন্দে আমাদের সাথে একই সাথে ঈদ আনন্দটাকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমরাও চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো আসলে আমাদের জীবনটা অনেক কিছু দিক দিয়ে ঘেরা এখানে আনন্দ থাকে ভালোবাসা থাকে উৎসব থাকে গান থাকে তাই সব কিছুকে ভালোবেসে আপনি যদি আপনার জীবনটাকে ভালোবাসেন তাহলে দেখবেন আপনার চারপাশটা আপনার কাছেই ভালো লাগছে আর আপনি যখন দেখবেন আপনার চারপাশটা আপনার কাছে ভালো লাগছে তখন আপনাকে আরও নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে আপনার পরিবারকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে আর যখন দেখবেন যে আপনি আপনাকে ভালোবাসতে পারছেন আপনার দেশটাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে আজ এ পর্যন্তই নিশ্চয়ই দেখা হবে সামনে আগামীতে কোনো পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবারটাকে ভালোবাসবেন দেশটাকে ভালোবাসবেন আর হ্যাঁ নেক্সাস টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন ঈদ মোবারক